，心情要留给懂你的人。我是小洛，此刻夜已深了，你呢？为什么还迟迟没有入睡啊？是什么让你辗转反侧？是他吗？为什么明明知道你们之间不可能有结果，你还是要这样痴痴的守着呢？你有没有想过，感情，并不是你付出了多少就能够有多少回报的。当一个人不爱你的时候，你的这份执着只会让他厌烦。而你的深情，在他的眼里，不过是一场自导自演的独角戏。你真的还要执着吗？张小贤说：“一个人最大的缺点，不是自私，不是多情，不是野蛮，也不是任性，而是固执的去爱一个不爱自己的人。”在感情的世界里，有很多人可以为了另一个人倾尽所有，但却得不到幸福的结局。是不是爱而不得就是人生的常态呢？大千世界，浮生若梦，你总会遇到一些人，他们会无视你的付出，冷落你的感情。即便你再怎么爱他，他们始终视若无睹。无论你如何苦苦哀求，你可能都得不到他一丝的温柔。说到底，感情这件事，不爱就是不爱，勉强不了的。那你又何苦让自己的爱变得那么卑微呢？如果这份感情你真的抓不住了，那就拿出自己的尊严。你可以爱得掏心掏肺。你也可以走得干干脆脆。你可以在感情中弯腰，但绝不能跪着求情。人要学会珍惜属于自己的一切，你更要学会的是放下求而不得的执念。正如得不到的感情，那就放弃吧。不是真心的，就忘记。很多时候，你之所以觉得自己过得很累，就是因为执念太多了。不妨舍弃那些该舍弃的，忘记该忘记的。想明白了，其实你会懂得，放弃不属于你的感情，并不是结束，它可能是另外一种新的开始。忘记不真心的人，不是证明你软弱，而是让你再考虑多一点的时间，究竟谁才最合适你。我一直相信，上帝给你关上门的同时，他一定会为你再开上一扇窗。人生有所弃，才会有所得。很多时候，放弃也是一种选择，失去也是一种收获。我多么希望你能够懂得，无论你曾经经历了怎样的爱而不得，都不要忘记，每个人。都只有这一生，千万不要再为那些不值得的人而委屈了自己。从今天起，得不到的就放弃，不真心的就忘记。人生有聚有散，不必太执着，该放下的就转身，不要回头。